Magandang umaga sa inyong lahat. Sana mabuti ang inyong umaga, magandang inyong pagkagising at maging maganda talaga ang araw na ito. Magandang sinag ng araw at nagbabadya ng isang magandang araw. Pero may masamang balita kagabi tungkol doon sa pagsasara ng ABS-CBN. Mag-uusap kami ni Carlo at uh, tinanado ko anong nasa isip ni Carlo. Carlo! Carlo, nasaan ka? Alik ka nga rito, mag-uusap tayo. Ano yun, tatay? Eh, gusto ko mag-uusap tayo tungkol sa issue ng pagsasara ng ABS-CBN. Alam mo ba yun? Oo, oh, narinig ko sa dito. Talaga? Anong balita? Na, nagsasara na talaga ang ASEN. Oh, anong feeling mo doon? Ako sa muna nalulungkot. Bakit ka naman malulungkot? Wala ka namang pakialam doon sa ABCBN. Ano mo doon? yung franchise nila nag-expire na yun na nag-expire noon sila eh yun nga eh nag-hearing na ng mga halos isang buwan eh na pag-alaman na ayun talagang may kasalanan ang ABS-CBN anong kasalanan nila? kasalanan doon nagkaroon ng agad ng programa tawag ng sakapo at marami ng agad ng programa nag-ibay oras sa mga tao hindi yun ang point eh. Kahit ikaw ay mabait o magaling o ano man nakakatulong, kung may nalalabag ka sa batas, ikaw ay parurusahan. Anong paruso? Ay siya ang hara? Mahirap yun ah. Ang ganda-ganda ng ginawa ng inyo sa mga tao. Sabi ko hindi yung ganun ang point. Ang point is, kung may nalabag kang mga ano ng batas, pananagutan mo. Ano mo? Yung ano, yung nationality issue, yung sabi, yung pag-aari ng ABS-CBN, ay si Mr. Lopez daw ay hindi Pilipino nung kinuha niya yung kumpanya. Ano mo doon ang buro? Kailangan kasi ano, 100% Filipino. Eh, ano siya, Amerikano siya, ang kanyang citizenship. So, Nung napag-alaman ng mga mambabatas na gano'n nga, eh, ayun, hindi nila bibigyan ng panibagong prangkisa. Ah, gano'n. Ano ang kasalanan nila? Yung ano, yung pagbabayad ng buwis, hindi daw tama yung buwis na binayad nila sa, sa isang panahon. Yung paglilipat ng... ABS-CBN sa panahon ng martial law sa kanila, marami silang mga kabalba, kabalbalan, kabalpakan na ginawa. Ah, oh, ganun mo? Eh, yun, ganun yun. Kuno ng ABS-CBN, ang daing artista ang malulungkot. Oo, malulungkot. Malungkot tayo. Si Mami malungkot din. Marami tayong mga kapitbahay na talagang malungkot dahil dito. Pero wala tayong magagawa. Kasi ang mga mambabatas ay matatalino yan. Sabi nga ang hearing ay ginawa halos isang buwan. At nakikinig sila sa mga paliwanag ng ABS-CBN ni Mr. Katigbak. Tapos yung mga prosecutor ng... Uh, committee at napag-alaman na talagang guilty sila. Oh, no, no, I think it's it. Wala na. Wala ka na marinig na
Yan, wala na talaga. Kasi alam mo, mga Pilipino gusto nila yung ano, ABS-CBN kasi nakakaabot yan sa mga liblib na puok, mga radio, TV, ganyan. Eh ngayon, wala na. Oh, good, pero no, wrong station. Eh gusto nila kasi yung ano, yung ABS-CBN talaga, maganda daw talaga. Reception, at saka mga programa. Masasanay lang sila. Ganun lang yun. Ah, oh, o nga. Wala tayong magagawa dahil ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, man, minsan sa ibaba. Kahit ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay babagsak, ikaw ay maraming pera, wala magagawa ang pera dahil sa batas. Oh, dahil sa batas. So, ang batas na may nag-uusahan, wala na tayo doon. No one is allowed the law. No, in, what is it? Sinawag lang sa akin? Uh, innocence of the law excuses no one. Kaya, ito magandang lesson sa atin. Tama. Na, ano? Na kailangan tayo huwag mag-ingat sa lahat ng guwagay. Lalo na nais na tinatawag na haram kisa. Okay. Eh, ikaw, tatay, sabi na sa ay Tito Hiner na kailangan ingatan niya ang kanyang haram kisa. Yung gawain ng tax, tapos yung haram kisa kailangan update yung mga lisensya sa kanyang negosyo ay kailangan updated. Kasi hindi. Ayan, masasara din katulad ng ASCN. Okay. Masaya ako sa mga sinabi mo. Talihin mo talaga. Okay, paalam na tayo sa kanila. Paalam! Hanggang sa uli!